Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros cuántos tokens de XRP han estado vendiendo después del hackeo a Chris Larsen. Para poneros en contexto, en estos últimos días hemos estado viendo cómo la criptomoneda de XRP tenía grandes caídas y es que parece ser que una de las cuentas de uno de los administradores del propio proyecto de Ripple había sido hackeada y se han retirado varios millones de tokens, es decir, más de 100 millones de tokens de XRP se habían sustraído de esta cuenta y lógicamente los eh, hackers y demás han estado intentando vender cada uno de estos activos, en el momento esto creó pánico porque los diferentes detectives de todas las cadenas de blockchain y demás asignaban con que la cuenta que había sido hackeada se llamaba Ripple y en este caso todo el mundo empezó a entrar en pánico porque ya no sabían si sus tokens estaban en peligro, si iban a acabar vendiendo todo lo que tienen bloqueado, qué era lo que iba a ocurrir, rápidamente salió Chris Larsen a decir que había sido fallo suyo había tenido una vulnerabilidad dentro de lo que era su cuenta y que lógicamente pues este dinero lo habían perdido pero que era suyo, no tenía nada que ver ni con los holders, ni ningún tipo de inversor y ni siquiera con Ripple, así que no teníamos de qué asustarnos, a lo que lógicamente todo esto llegó a salir diferentes especulaciones, diferentes preguntas en donde la gente decía, bueno y por qué Chris Larsen tiene tal cantidad de tokens de XRP tantos millones, qué es lo que está pasando de dónde lo están sacando y muchas otras historias, pues bien, en este instante después de los diferentes bloques ya sabéis que han estado rastreando cada una de las billeteras, intentando ver dónde se estaban vendiendo los tokens, a qué exchange habían ido y demás, y de ver cómo Ripple, tanto los eh, pues administradores y demás, han intentado hablar con estos exchanges para congelarlos, pues se ha estado viendo cuántos tokens han conseguido llegar a sacar antes de haber bloqueado cuentas y antes de haber demostrado que esos tokens que estaban en circulación eran de ellos. Como vemos, nos lo dicen por aquí. Las ventas netas de XRP en los intercambios recientemente cayeron cerca de la marca de los 100 millones de tokens de XRP, con más de 73 millones de dólares retirados después del hackeo que afectó al presidente de Ripple. Y es que el recurso de análisis del mercado de Kaiko destacó parte de estos datos en una publicación reciente en Twitter. La plataforma compartió un gráfico que detalla el delta del volumen acumulado de XRP. En particular, esta métrica revela el número acumulado de participantes del mercado que compraron y vendieron los intercambios durante un periodo de tiempo y es que la venta neta de todos los tokens se acercan a casi 100 millones de tokens los datos del gráfico indican que XRP experimentó un CVD positivo el 30 de enero ya que los usuarios compraron más XRP de lo que vendieron en los principales intercambios con más de 20 millones en compras netas en Binance y es que a pesar de la presión de compra XRP registró una caída del 4,58% ese día debido a la turbulencia más amplia del mercado es decir, por mucho de que estaban comprando y demás al final tuvieron grandes caídas y esto nos lo puede enseñar Kaiko debido a que van analizando todo lo que son los gráficos, análisis y demás de todas las criptomonedas. Como vemos, tras el aumento de las compras, el CVD de XRP colapsó drásticamente. Los exchanges de Binance y OKX fueron los que más contribuyeron a esta caída, ya que los clientes de estas plataformas continuaron vendiendo sus tenencias del token. La caída se extendió hasta el 31 de enero, pero se mantuvo bastante estable hasta que Zatch detectó este hack. Es decir, hasta que han estado viendo de, oye, que te están sacando dinero de la cuenta y esto está ocurriendo. A lo que también han despertado diferentes especulaciones y puntos raros y es que si tú tienes una cuenta con tal cantidad de dinero, lo más probable es que la tengas eh, vigilada, estés al tanto de cuánto dinero tienes y demás, o de que si te quieren sacar dinero te llega algún tipo de notificación o algo, no que al final acabaron vaciando la cuenta en varias transacciones, eh, pues básicamente hackeando todo lo que era eh, su cuenta, es decir, llegaron a retirar X dinero, como vieron que a las horas nadie se había preocupado ni nada, empezaron a volver a retirar y así hasta el día siguiente, es decir, han estado durante varias veces, varias ocasiones retirando dinero y esto es algo bastante raro, como vemos, recordemos que el detective de la cadena fue el primero en llamar la atención sobre el exploit que afecta al cofundador y presidente ejecutivo de Ripple, Chris Larsen. Zatch, que es básicamente este detective, había notado que la billetera afectada pertenecía a Ripple debido a un error de etiqueta de los exploradores de XRP Ledger. Larsen confirmó el hack pero enfatizó que el exploit afecta a su billetera personal y no tenía ningún tipo de vinculación con Ripple ni nada por el estilo. Y Zatch, pues básicamente reveló que los activos habían sido enviados a diferentes eh, exchanges que ya son conocidos como HTX... OKX, MEX, Kraken, Gate.io y muchos otros. Yo tengo que deciros una cosa, yo realmente nunca haría esto, lógicamente, pero en el caso de que te llegase X dinero a tu cuenta, lo hubieses podido sacar de alguna manera, cualquier historia, yo también haría exactamente lo mismo, o sea, cogería mi dinero, 
me iría a diferentes exchanges, empezaría a enviar un montón de dinero a diferentes cuentas, estaría verificando mis cuentas si no tengo tantos exchanges, pero buscando cada uno de los exchanges de todo el mundo, y si tengo que tener 100 cuentas o 200 cuentas, me las estaría creando sin ningún tipo de problema, ya que creo que es más fácil retirar de un exchange 10.000 dólares a poder llegar a retirar a lo mejor 2 millones de dólares de una sola transacción, imagino que en ese momento te puede llegar a sacar, eh, a saltar cualquier tipo de alarma, y empezará pues simplemente a bloquear esa transacción, o esperar hasta que se verifique, o cualquier cosa por el estilo como vemos ha estado hablando de todo ello y nos ha estado explicando que básicamente se han llegado a retirar un montón de dinero y es que a pesar de una leve recuperación el 2 de febrero la métrica se mantuvo como vemos por debajo de la marca promedio y Binance y OKX registraron las mayores ventas durante este periodo y es que recordemos que Binance llegó a congelar 4 millones de dólares antes de que se retirase todo el dinero pero que esto ya había sido retirado como vemos sin embargo parece que los piratas informáticos vendieron con éxito la mayoría de los tokens de XRP robados en una divulgación reciente, Zatch llamó la atención sobre los retiros mativos de Bitcoin de estos intercambios, principalmente de HTX, Gate.io y Kraken. Y es que esos retiros alcanzaron los 73 millones de dólares dentro de Bitcoin. Y básicamente ya se ha estado viendo y visualizando que todo ello ha sido retirado por estos estafadores. Como vemos, HTX representó 63 millones de dólares, Gate.io obtuvo 6,69, mientras que Kraken registró 2,9 millones de dólares. El detective de blockchain enfatizó que estos activos probablemente eran parte de los fondos convertidos de XRP en el hack de Larsen. Según él, algunos de los fondos de Kraken se destinaron al servicio de mezcla de Bitcoin de Jamber. Así que actualmente esta persona ha acabado perdiendo dinero y lógicamente se encuentra en una situación bastante complicada. Es por ello que aquí en el canal siempre que tratamos de encontrar alguna estafa o pasa cualquier historia os lo intento traer en diferentes vídeos os intento avisar y demás, porque pensad esto, si al propio CEO por así decirlo, o administradores de alto cargo de lo que son estas compañías, les acaban hackeando y les acaban retirando todo su dinero, imagínate qué nos puede llegar a pasar a todas las personas que somos como tú y como yo, que estamos aquí al pie de cañón día a día, entrando en diferentes eh, pues exchanges, buscando diferentes cosas, comprando criptomonedas vendiendo, entrando en airdrops y demás, ¿Qué es lo que nos puede llegar a ocurrir? Es por ello que siempre me gusta estar al tanto y sobre todo compartirlo con todos vosotros para evitar que tengamos algún tipo de problema con todo ello. Y es que la verdad es que se la están ingeniando últimamente para intentar robar de cualquier manera, tanto así que XRP se ha vuelto en el foco de todo lo que son las estafas. Ya no por buscar exploit, hacer cualquier tipo de historia e intentar robarte el dinero, sino que directamente crean pues imágenes con inteligencia artificial de Harry Hensler. Estamos viendo también cómo crean webs falsas de XRP, cómo han intentado hackear incluso sus propias cuentas. Y la verdad que últimamente nos encontramos en una situación bastante complicada. Así que tened mucho cuidado y recordad que nadie os va a estar regalando absolutamente nada de dinero. Si entráis en algún lado y te sale que XRP va a estar regalando dinero o que Ripple quiere hacer un regalo de tal y que tienes que enviar dinero o hacer clic con tu billetera o algo directamente mira si es una estafa, estad atento pregúntaselo a más personas y te darás cuenta de que a lo mejor te estás metiendo en un punto en el cual no deberías de estar así que nada chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy, espero que os haya gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana con próximo contenido, un saludo y hasta pronto